Ima i imagínese. <risa> Tienes que bailar, Pastor Rodi, lo que te pusieron ahí. Ima imagínate este brillatol que tenemos. Son tres mini conferencias y adivine quiénes están. El profeta Rodi, el pastor Andrés y la pastora Katy. Así que tenemos un paquete y después está cerrando el pastor Rodi con la, con la plenaria de la noche. Entonces yo creo que eso merece otro aplauso al Señor. Amén, amén. Yo quiero introducir a mi amigo y traductor por esta noche, David Mantoya. Amén. Somos muy unidos, muy amigos. Él fue traducido para mí muchas veces en Santa Marta y otros lugares. Pero estamos muy contentos, muy felices, muy emocionados de estar aquí con ustedes. Amén. Bria, 2016, gloria a Dios. Well, we only have a short time for this first talk. Tenemos un poquito de tiempo para la primera charla. And I feel like it's not really fair for me to have to start. Y yo siento que no es justo que me toque comenzar a mí. Because when you have worship like we just had, porque cuando tienes una alabanza como la que tuvimos ahora, that's already an activation of the gifts. Eso ya es una activación de los dones. And it just makes me want to start doing what I do. Y entonces me da ganas de comenzar a hacer lo que yo hago. It just makes me want to start prophesying. Me da ganas de comenzar a profetizar. But, but <laughs> And, and, and I'm only going to give one prophecy right now. Solo voy a dar una profecía ahora. And I, I heard Pastor Andrew pr pray it, and the Lord said, "Give it to him." Y yo escuché que el pastor Andrés lo estaba orando, y Dios me dijo, "Dásela." He said, "Give us the city, Lord." Él dijo, "Danos la ciudad, Señor." And the Lord said, "Tell him he's got it." Y el Señor dijo, "Dile que ya se las entregué." I've given you the city. Les he entregado la ciudad. Hallelujah. 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 Well, this is an exciting time in the Lord. Esto es un tiempo para estar emocionados en el Señor. And I spent about the last three hours in my hotel room pacing back and forth. Y yo me la pasé tres horas ayer en el hotel dando vueltas de un lado para el otro. Not because I was nervous, but because I was excited. No por estar nervioso, sino porque estaba emocionado. Because I was having an encounter with the Lord in my room. Porque estaba teniendo un encuentro con el Señor en mi habitación. And he was preparing my spirit. Y él estaba preparando mi espíritu. For what he's going to do this weekend. Para lo que él va a hacer este fin de semana. And I'm so blessed to be part of this move of God in this house. Yo soy tan bendecido por ser parte de lo que Dios está haciendo en esta casa. But we want to help you know how to activate the gifts in your life. Pero queremos ayudarte para que tú actives los dones en tu vida. First of all, I want you to understand Primero quiero que entiendas that the Holy Spirit is very spontaneous. Que el Espíritu Santo es muy espontáneo. But many people of God, they're not spontaneous. Pero mucha gente de Dios no es espontánea. They like to put God in a box. Les gusta meter a Dios en una caja. And when they got it all figured out, then they'll make a step of faith. Y cuando ya saben todo, entonces ahí dan el paso de fe. But the spontaneity of the Holy Spirit Pero la espontaneidad del Espíritu Santo is looking for a voluntary response from his people. Está buscando que la gente tenga una respuesta voluntaria. And if you will voluntarily say yes to the Holy Spirit, y si tú voluntariamente le dices sí al Espíritu Santo, he will move in and through you in a great and mighty way. Él va a moverse dentro de ti y a través tuyo de una manera poderosa. But you can't always figure it out. Pero no puedes entenderlo siempre. People ask me, how do you do what you do? La gente me pregunta, ¿y cómo haces lo que tú haces? I say, I really don't know. Yo le digo, no sé la verdad. I just trust the Holy Spirit. Simplemente confío en el Espíritu Santo. I voluntarily say yes to what He's doing in my life. Yo le digo sí voluntariamente a lo que está haciendo en mi vida. And then He spontaneously releases things through me. Y entonces me. él libera cosas espontáneamente a través mío. But there's four things I want to talk to you about. Pero hay cuatro cosas de las cuales quiero hablarte hoy. For me to give a four-point sermon in eleven or eight minutes, I don't know if it's possible. We're going to do it. Para yo dar un sermón de cuatro puntos en ocho minutos es como imposible, pero vamos a intentarlo. If you're going to have an Activation of the gifts of the Lord. Primero, si vas a tener una activación en los dones de Dios, you're going to have to have an impartation. Tienes que recibir una impartición sobre tu vida. That impartation comes by the Spirit of God. Esa impartición viene por el Espíritu de Dios. It comes by the laying on of hands of other people. Viene porque te impongan manos otras personas. It comes through the revelation or the illumination of the Word of God. Viene a través de la revelación, la iluminación de la palabra de Dios. And you receive this impartation of the gifts of the Lord. Y tú recibes esta impartición de los dones de Dios. Now let me 
to qualify something before I move forward. Ahora déjame aclararte algo antes de avanzar. The gifts of the Lord they come by from the Lord. Los dones del Señor vienen del Señor. They come from the Spirit of God. El vienen del Espíritu de Dios. So if you have the Spirit of God, así que si tú tienes el Espíritu de Dios, and the Bible tells me, y la Biblia me dice, in Romans 8:14, en Romanos 8:14, that those who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Any children of God in the place today? Habrá un hijo de Dios aquí en esta noche. So the Spirit of God is in your life. Entonces el Espíritu de Dios está en tu vida. That means He wants to activate and release gifts in you. Eso quiere decir que te quiere activar y darte dones. He doesn't want you just to be a receiver of gifts. He wants you to be a participator mm. in imparting gifts. Él no quiere solamente que seas una persona que recibe dones, sino que participes en impartir dones a otros. And you, when, when you receive an impartation, that's like revelation. Y cuando tú recibes una impartición es como cuando viene la revelación. And that, and that revelation is truth. Que esa revelación que viene a tu vida es la verdad. And when God gives you a truth, y cuando Dios te da una verdad, He will then give you the grace which is an empowerment to walk in that truth. Te va a dar la gracia para caminar en esa verdad. So you get truth. Entonces recibe la verdad. Then you get a, get a divine empowerment to walk in that truth. Después viene un empoderamiento divino para caminar en esa verdad. But then you have to be willing to step out in faith. Pero después tú tienes que tomar la decisión de dar ese paso de fe. And that's the hardest part in operating in gifts. Y esa es la parte más difícil de operar en nuestros dones. Because because you got to get past your fear. Porque tienes que dar un paso más allá de tus temores. But if you can get past your fear. Pero si puedes avanzar más allá de tus temores. Your stress. De los tres, all, all the things that, that, that are worrying you. De todas las cosas que te preocupan. You'll walk in a greater power in your gift. Vas a comenzar a caminar en un poder más grande en tus dones. So you have to have an impartation. Así que primero hay que tener una impartición. But then you have to be intentional about cultivating your gift. Pero después hay que cultivar de una manera intencional los dones. People just raise their hand and they say, God, give me an impartation. La gente solo levanta las manos y le dice, Dios, dame una impartición. And the Holy Spirit says, here it is. Y el Espíritu Santo dice, aquí lo tienes. But most people never cultivate their gift. Pero mucha gente no cultiva ese don que recibió. So you have to be intentional. Así que tienes que ser intencional. But you have to, you have to live your life on purpose. Esto quiere decir que tienes que vivir tu vida con propósitos definidos. The Bible teaches us that we're supposed to be instant in season and out of season. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar preparados para las cosas de Dios a tiempo y fuera de tiempo. You'll never be instant in season and out of season. Tú nunca vas a estar preparado a tiempo y fuera de tiempo. Until you learn to be intentional about developing your call. Hasta que aprendas a desarrollar tu llamado de una manera intencional. God will never trust you with the unintentional until you are intentional. Dios nunca te va a confiar con las cosas espontáneas intencionales hasta que tú seas una persona intencional. And so you have llamado. to make a commitment or you have to devote to your development. Así que tú tienes que hacer un compromiso, tienes que ser devoto a tu llamado. So you have to be you have to receive an impartation Así que recibe la impartición. Walk in, walk in truth, grace and faith. Comienzas a caminar en la fe, en la verdad, en la gracia. You have to be intentional about utilizing the gifts that God has given you. Tienes que comenzar a utilizar los dones de Dios de una manera intencional. That also means taking the God-given opportunities in front of you. Eso también quiere decir que aproveche las oportunidades que Dios te pone. Whether it be in the in the in the school or in the marketplace. Sea en una en el colegio o puede ser en una plaza en cualquier lugar. Or even in the church. O incluso en la iglesia. Use the gifts that God has given you. Usa los dones que Dios te ha dado. Be intentional about it. Hazlo de una manera intencional. And develop your skills. Y desarrolla tus habilidades. Every person that was up here. Todas las personas que estaban aquí arriba. They have a skill set that I don't have. Ellos tienen dones que yo no tengo y habilidades. But, but that didn't just happen overnight. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Yes, God gave them a gift. Sí, Dios les dio un don. But they had to cultivate those gifts. Pero ellos han cultivado esos dones. Now I could probably dance. Like your daughter. Yo puedo bailar más o menos como tu hija. And then I wake up from that dream. Y después me despierto. Era un sueño que estaba teniendo. I, I don't have that gift. Yo no tengo ese don. Yo no I've never, I never spent time cultivating that gift. Ni siquiera le he dedicado tiempo a ese don. And I, I wish I was, I was Colombian, but I don't have rhythm like Colombians. A mí me gustaría ser colombiano, pero yo no tengo ritmo con los colombianos. I start dancing. I'm gonna fall off this platform. Yo comienzo a bailar y me caigo de la plataforma aquí. All right, so you receive an impartation. Entonces tú recibes una impartición. And then you become intentional about your gift. Y después comienzas a tratar tu don de una manera intencional. But then Paul told Timothy something. Pero entonces Pablo le dijo a Timoteo algo. In 2 Timothy 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. He said, Timothy, stir the gift up. Le dijo, aviva el don que hay en ti. 
And, and, and that word stir means to fan the flame. Y esa palabra de avivar quiere decir que tú comienzas una llama. It, it doesn't just mean to, to stir the pot a little bit. No solamente significa como, como darle vuelticas a algo. It means that your gift has to become intense. Significa que tu don tiene que volverse algo intenso en you know tu what vida. I love, you know what I love about this message real quick? ¿Sabes qué me encanta de este mensaje rápidamente? I don't usually use a lot of letters when I do a teaching. Yo generalmente no uso muchas letras cuando doy una enseñanza. Because in English it doesn't usually fit. Porque que en inglés funciona pero en español no but in this in Spanish it does fit pero so en, esta, en esta sí, en esta sí encaja so God wants your gift to be intense entonces Dios quiere que tu don y tu avivamiento del don sea intenso it needs to be on fire tiene que estar encendido it's not just sitting there dormant no está ahí dormido it's not just barely in operation no está ahí apenas operando but it becomes so intense sino que se vuelve algo tan intenso that when people see you que cuando la gente te ve they begin to see your gift comienzan a ver tu don and you You can't, you can't help but let it out. Y tú simplemente no puedes guardarlo, tiene que salir. Because it's something that, that that's so intense in your life. Porque es algo que es tan intenso en tu vida. That you begin to carry it where you go. Que tú comienzas a llevarlo a cualquier lugar a donde vas. And not only have you now received an impartation, now you're giving an impartation. Y ya no solamente recibiste una impartición, sino que ahora le estás dando a otros. In other words, God wants your gift to be on fire. Lo que quiero decir es que Dios quiere que tu don esté encendido en fuego. He wants your gift to be so on fire. Quiere que esté tan encendido en fuego. That people get burned just by going by you. Que la gente se queme cuando pase al lado tuyo. And they say, "Glory to God." Que digan, "Gloria a Dios." The Spirit of the Lord is on you. El Espíritu de Dios está sobre ti. I want that gift for me. Yo quiero lo que tú tienes. It needs to be intense in your life. Tiene que verse intenso en tu vida. In other words, you have to be passionate about your gift. Tienes que estar apasionado por tus dones. God has given you a gift by His grace. Dios te ha dado dones por su gracia. He's given you a gift by His Spirit. Te ha dado dones por su Espíritu. And He wants you to have a passion for your gift. Quiere que tú tengas pasión por tus dones. He wants you to have a passion for your calling. Él quiere que tengas pasión por tu llamado. He wants you to have more of a passion for what he's placed in you than anything else in this world. Él quiere que tú tengas más pasión por lo que él ha puesto en ti que por cualquier otra cosa en tu vida. So you get an impartation. Entonces recibes una impartición. You become intentional about your gift. Comienzas a tratar tu don de una manera intencional. That gift becomes intense in your life. Ese don se vuelve intenso en tu vida. And then it becomes integrated into you. Y entonces se integra a tu vida. So where you can't separate the gift. From you. Y en ese momento tú ya no puedes separar tu It don de tu propia personalidad. The gift actually becomes part of your DNA. De hecho se vuelve parte de tu ADN. I want you to know I don't I don't have a prophetic anointing just when I'm in the church. Yo no tengo una unción profética solo cuando estoy en la iglesia. It functions better. Funciona mejor en la iglesia. Because there's there's an expectation and there's porque, a greater heightened anointing. Porque hay expectativa y más unción. But it's not something that I turn off when I go out the door. Pero no es algo que se me apaga cuando salgo por la puerta. I carry this gift with me everywhere Yo I go. Yo llevo este don conmigo a cualquier it, lugar it's, donde voy. It, it's part of me. Es parte de mí. It's not just a mantle or a title that I have. No es un manto, un título que yo tengo. It's it's a very function of my DNA of who es, I'm made to be. Es una parte de quién soy yo de mi ADN. So it has to be integrated into your life. Entonces eso tiene que integrarse así en tu vida. Where it's not just something that you you do once and you never do it again. Donde sea algo que ah lo hice una vez pero ya no lo hice más. It's something that you carry with you every day for the rest of your life. Tiene que ser algo que tú cargues todos los días de tu vida. Oh, I'm excited. Yo estoy emocionado. I finished on time. Terminé a tiempo. And I'm coming back. Y vuelvo más tarde. And here in just a little while. En un ratico vuelvo. And we're gonna blow the roof off of this house tonight. Y vamos tonight. a quitarle el techo a esta iglesia. Because the presence noche. of God is here. Porque la presencia de Dios está aquí. And we're going to shine brighter than we've ever shined Vamos before. Vamos a brillar más brillante que en el pasado. Hallelujah, Hallelujah pastors, pastores, glory to God. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.